আমরা একজন আমাদের সাথে অপেক্ষায় আছেন ফোনে ওই সেজন্য ফোনটি নিয়ে নেছি আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো দর্শক টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি পরিচয় দিয়ে সমস্যা কথা বলুন আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আপনি সমস্যাটা বলুন আপনার আমরা শুনতে পাচ্ছি घर सामने झुके क्षेत्र रुगी बाढ़ते घरसाइजे चिकित्सा थेरपी विभिन्न एक्सरसाइज अनेक उपकार आसे और देखा जाए जी भलो थका जाए लाइफ स्टाइल जो चेन्ज करा जाए तो अपनी एकटू ओब एक चेषा करें ना निकटस्थ को चिकित्सक के देखिए अपने हम ट्रिटमेंट नार चेषा कर दर्शक संयुक्त हो फोन जी हेलो असलमकुम दर्शक क्या आज जी वाले जी दर्शक सबाई सुनते अपनार हाटुते श्रम कर अच्छा जी धन्यवाद बुझे पे अपना के करते कि टेस्ट करा दरकार अपना कथा जो मन हम आत्रा चेष्टा करें ना होती विभिन्न कारण 
আপনি নিকটস্থ একজন বাত ব্যথা চিকিৎসককে দেখে কিছু আর্থ্রাইটিসের টেস্ট বা বাতের টেস্ট বললে হবে আপনি ওই টেস্টগুলো করে একটু দেখা দরকার আর পাশাপাশি আপনি কিছু এক্সারসাইজ আছে হাঁটু ব্যথার যেমন শুয়ে হাঁটুর নিচে একটা টাওয়াল পেচি হাঁটু দিয়ে চাপ দেওয়া আর যদি ফুলে যায় ঠান্ডা শেক যেমন বরফকে কাপড়ে পেচি শেক দেওয়া বা বরফ পানিতে গামছা ভিজিয়ে শেক দেওয়া বা অনেক ক্ষেত্রে গরম শেক যেটা দিলে দেখবেন আরাম বা মানে বেটার ফিল করেন ওগুলো আপনাকে হয়তো করতে হবে তবে আমার কাছে মনে হয় আর্থ্রাইটিস জনিত সমস্যা যেহেতু ফুলে যে আপনি বলছেন সেই ক্ষেত্রে ডায়াগনোসিস করা দরকার ব্লাড টেস্টের মাধ্যমে দেন ট্রিটমেন্ট দিলে আশা করি আপনি ইম্প্রুভ হয়ে যাবেন তবে আপনার স্বাভাবিক জীবনযাপন চলা ফেরা এগুলা যদি আপনি করতে পারেন বা যদি দেখেন কিছু খেলাধুলা করলে কোনো সমস্যা হয় না এগুলা কিন্তু কন্টিনিউ করবেন মানে বন্ধ করবেন না পাশাপাশি যারা দীর্ঘ সময় ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাদের সাধারণত কি ধরনের ব্যথা বেদনাগুলো হয়ে থাকে বা কেন হয় ধন্যবাদ আপনাকে আসলে ডায়াবেটিস এমন একটা নন কমিউনিকেবল ডিসঅর্ডার যে আমাদের মাল্টি সিস্টেম ডিসঅর্ডার তৈরি করে মানে ডায়াবেটিস থেকে আপনার যেমন চোখের সমস্যা হতে পারে হার্টের সমস্যা হতে পারে মানে প্রতিটা আমাদের যে সিস্টেম সমস্যা হতে পারে তার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হয় মাসেল এবং নার্ভাস সিস্টেম তো নার্ভের উপরে দীর্ঘমেয়াদী ডায়াবেটিসের একটা প্রভাব পড়ে যে নার্ভের যে কোর মানে শীত থাকে মাইলিন শীত তার উপরে একটা এক্সট্রা কোর্ট তৈরি করে ডায়াবেটিসের কারণে তৈরি হয় তখন নার্ভের যে নর্মাল ইম্পালস যেটা আমরা বলি নার্ভ যে আমরা যে যে কোনো কাজ বলেন যে কোনো সেনসেশন বলেন বা যে কোনো উদ্দীপনা নার্ভ যে ইম্পালসটা विभिन्न समय अवसर कथा झिझिर कथा अनुभूतिन समस्या আমার সমস্যা স্যার আমার মা যা কন কন করে পায়ে পায়ে শক্তি পায় না আবার হাঁটতে পারতেছি না মনে করেন যে বলেন আমরা শুনতে পাচ্ছি বলেন আমার হাঁটাটাই খুব সমস্যা বয়স কত আপনার আমার বয়স 51 চলতেছে আচ্ছা আপনি কি করেন পেশা কি পেশা কি আপনার কি করেন হ্যাঁ জি सामने झुकते हैं बार बार गरम शेक दी भिटाम डी कलसियम टेबलेट खेते व्यायाम दिए फेसबुके ওই ব্যায়ামগুলো শিখে আপনি করে দেখতে পারেন আর নিয়মগুলো আপনার কাজের ধরন আমরা বারবার বলছি যে সামনে ঝুঁকে কাজ না করতে ভারী কিছু উত্তোলনে সাবধানে বসে দেন উঠানো এই যে নিয়মগুলো আমাদের 
আমার আমার যে ইউটিউব এবং ফেসবুকে প্রচুর লিফলেট দেওয়া আছে দেখবেন ওগুলা একটু দেখবেন নিয়ম শৃঙ্খলাগুলা বা আর্গোনোমিক্স বলি আমরা এগুলা একটু মেনে চলেন এবং আপনার বাদ ব্যথা একজন চিকিৎসককে দেখিয়ে আপনার সম্ভবত মেরুদণ্ডের এমআরআই আর কিছু ব্লাড টেস্ট করে দেখতে হবে দেন ট্রিটমেন্টে যেতে হবে আমরা কথা বলছিলাম যে ডায়াবেটিসে যারা ভুগছেন তাদের যে বিভিন্ন ধরনের ব্যথা হয় অনুভূতি কমে যায় সেই বিষয়গুলো নিয়ে জি এটা আমরা ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি বলি যেটা নার্ভের প্রবলেম হয় এবং পাশাপাশি মাসেল মাসেলও প্রবলেম হতে পারে মাসেল মাসেলের বিভিন্ন ক্র্যাম্পিং টাইপের পেনের কথা বলতে পারে বা বোধহীন টাইপের পেনের কথা বলতে পারে তো ডায়াবেটিস এটা হচ্ছে আপনার নার্ভা নার্ভাস সিস্টেম এবং মাসকুল স্কেলেটাল সিস্টেম ডিসঅর্ডার আর এমন কোন সিস্টেম নাই যেমন ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি অনেক সময় চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে অনেক মানে পুরো বডিতেই ডায়াবেটিস জনিত শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে যে জন্য ডায়াবেটিসকে বলা হয় সকল রোগের মা মানে ডায়াবেটিস থেকে অনেক রোগ তৈরি হয় কিন্তু যদি এটা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তখন এই কমপ্লিকেশনস গুলো হয় না অবশ্যই অবশ্যই এই জন্য ডায়াবেটিস আমরা যেমন ব্যথা রোগীদের ডায়াবেটিস থাকলে আমরা ফার্স্ট টার্গেট করি যে আপনার ইউ শুড কন্ট্রোল ইউ ডায়াবেটিস যে আপনার ডায়াবেটিসটাকে কন্ট্রোল করেন সেই জন্য যদি ডায়াবেটোলজিস্টের পরামর্শ লাগে ইনসুলিন লাগে বা ওষুধ লাগে বা এক্সারসাইজ বা ডায়েট কারেকশন করে সেটা আমাদের দ্রুত কন্ট্রোল করতে হয় আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আরো কথা বলবো একজন দর্শক প্রবাস থেকে ফোন করেছেন তার হাটু যে আছে হাঁটুটা নিচে যেখানে আমরা নামাজ পড়তে গেলে ভর দেয় এবং লাগে এবং উঠতে গেলে সেই জাত থেকে উঠতে গেলে যেখানে ভরটা পড়ে আর কি ভাতটা পড়ে ওইখানে আর কি বেশ একটু গোটা মনা বড় করে বড় আকারে ফুলছে তোলার পরে ওখানে ব্যথা এখন আমি এখানে একটা ডাক্তার দেখাচ্ছি ডাক্তার দেখানোর পর ওরা বলছে কিছু ব্যথার ওষুধ কিছু অন্যান্য ওষুধ দিয়েছে ডেলি বলছে যে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে এবং দুই মাস লাগবে হয়তো এক দেড় মাস দু মাস লাগবে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু আমি এটা নিয়ে ভিত্তিতে আছি কিছু হয় নাই আপনার কাজের ধরনে কি আপনি কোন হাঁটু গেরে বসে কোন কাজ করতে হয় ফ্লোরে আমি বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার এটা নিয়ে তো রিড হওয়ার কোন কারণ নাই এটা আমরা অনেক সময় কিছু কাজ আছে যেনে নিলিং পজিশনে করে অনেকে যেমন টাইলস এর কাজ বা যে উনি উনি হয়তো সবসময় করে না মাঝে মাঝে করে আমরা যখন নামাজে সেজদা যাই আমাদের হাঁটু কিন্তু ফ্লোরে গাড়তে হয় ওই ওই যখন গাড়া হয় আমরা কি করি আমরা জায় নামাজ ইউজ করি সফট জায় নামাজের কারণে বা সব জায়গায় ওই ওই জায়গাটা ইনজুরি হয় অনেক সময় যারা ওই যে দীর্ঘ সময় নিচে বসে সামনে ঝুঁকে বা ওই জায়গায় প্রেসার দিয়ে কাজ করে নিলিং অবস্থায় তাদের এখানে একটা ইনফ্লামেশন প্রদাহ হতে 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 আমরা এক্সরে করলে তখন দেখা যায় যে একটু অস্টিফাইড ডেভেলপ করেছে বা হালকা একটু হাড় বেড়ে গিয়েছে তো আপনার এটা ভয়ের কোনো কারণ নেই ডাক্তার সাবরা যেভাবে চিকিৎসা দিছে চলতে থাকুক আপনি ওই যে হাঁটু গেড়ে যেমন নামাজের সময় যে জায় নামাজটা ইউজ করেন সেটা কিন্তু সফট কিনে নেবেন একেবারে সফট একটু মোটা দেখে আপনি ফ্লোরে ডাইরেক্ট নামাজ পড়তে যাবেন না ওই সফট জায় নামাজে নামাজ পড়বেন এবং 
কাজের সময় আপনি দরকার হয় নি সাপোর্ট ইউজ করতে পারেন সামনে দেখবেন সফট বিভিন্ন ফোমের জিনিস কিনতে পাওয়া যায় কাজের সেফটি গার্ডের জন্য হাঁটুতে দিয়ে আপনি গেরে কাজ করতে পারেন ওই জিনিসগুলো আপনি একটু মেইনটেইন করলে হবে এটা বড় কোনো খারাপ কিছু না বা কোনো ক্যান্সার টিউমার বা অন্য কিছু না এটা হয় অনেকের হতে পারে গ্রোথ বলি আমরা এক্সট্রা গ্রোথ এটা নিয়ে আপনার টেনশনে কিছু না পাশাপাশি আপনি হাঁটুর বিভিন্ন ব্যায়াম আছে যেমন সাইক্লিং সাইক্লিং করবেন কোয়ার্ডিসেপস মাসেলের স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ ইউটিউবে গিয়ে দেখবেন আমার আমারও ব্যায়াম দেওয়া আছে অন্য ডাক্তারদেরও শুয়ে শুয়ে হাঁটু ভাস করা সোজা করা হ্যাঁ উঁচু জায়গায় বসে পা উঠানো নামানো এ কোয়ার্ডিসেপ স্টেটিক স্ট্রেন্দেনিং এই জাতীয় এক্সারসাইজ এগুলো আপনি করেন এটা নিয়ে আপনি শুধু ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আমরা আবারও কথা বলবো একটা বিরতি থেকে ফিরে আচ্ছা প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এবারে নিচে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি ব্যথা মুক্ত থাকতে করণীয় প্রসঙ্গে স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে বিভিন্ন ধরনের যে আমাদের ব্যথা হচ্ছে আর্থ্রাইটিস আছে বিভিন্ন ধরনের আর্থ্রাইটিসের কারণে ব্যথা হচ্ছে যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাদের আবার আরেক ধরনের সমস্যা হচ্ছে সেই বিষয়গুলো ধন্যবাদ আপনাকে আসলে ব্যথা আমি এর আগে বলছি অনেক কারণ আছে অনেক কারণের মধ্যে তো আর্থ্রাইটিস অন্যতম আমাদের শারীরিক বিভিন্ন কাজকর্ম চলাফেরা আমাদের বিভিন্ন আঘাত পাওয়া পেশাগত কারণ তারপরে হচ্ছে খাবার লাইফস্টাইল এই সব কারণে কিন্তু ব্যথা এবং পাশাপাশি মানসিক সমস্যা থেকেও ব্যথা হতে পারে আমরা কমন যে রোগীগুলো বেশি পেয়ে থাকি সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আমাদের মেরুদণ্ডের সমস্যা যেমন ডিক্স প্রোলাপস এটা হচ্ছে বেশি ভাগই হচ্ছে পেশাগত কারণ সেটা কাজের মেরুদণ্ডের ব্যথা একেবারে ঘাড় থেকে শুরু করে পিঠে কোমরে সব জায়গায় কিন্তু ব্যথা হয় এবং কমনলি কোনটা হয় বেশি এবং সেটাই বা কেন হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে মেরুদণ্ডে কমন লাম্বার স্পাইন মানে কোমর এবং ঘাড় সার্ভাইকাল স্পাইন এই দুই জায়গায় কমন বেশি ব্যথা হয়ে থাকে কোমরের মধ্যে এল ফোর ফাইভ এস ওয়ান এবং ঘাড়ের মধ্যে ফাইভ সিক্স সেভেন ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এই কয়েকটা লেভেলে ডিক্স প্রলাপ হওয়ার প্রবণতাটা বেশি থাকে আর মূল কারণটা হচ্ছে ওই জায়গাগুলা কাজের হোক বা কোনো আঘাত পেলে হোক যে কোনো কারণে একটা মানে ওই স্পাইনের ওই অংশটা হচ্ছে একটা ট্রানজিট পয়েন্ট মা এমন একটা পয়েন্ট যে পয়েন্টে আপনার প্রেশার পরে সবচেয়ে বেশি যার কারণে ওই পয়েন্টগুলোতে প্রি এল আইডি বা ডিক্স প্রলাপ হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে আমরা যে কমন ইয়াং রুগী হতে শুরু করে যে কোনো রুগী মোস্ট অফ দ্য যে কমন এখন কজ দেখা যাচ্ছে যে ডিক্স প্রলাপ এর মূল কারণটি হচ্ছে ওই কয়েকটা ডিক্সে কাজের কারণে হোক ইঞ্জুরি হোক বা যে কোনো কারণই হোক ওখানে কম্প্রেশন হয়ে ডিক্সগুলো আস্তে আস্তে ফেটে যায় ফেটে গিয়ে স্পাইনাল কর্ড বা নার্ভে কম্প্রেশন হয় সেম ঘাড়ের ক্ষেত্রে হইতেছে একই কারণ সেটা শোয়ার কারণ হতে পারে বসার কারণ হতে পারে আঘাতের কারণে হতে পারে যে ওই পয়েন্ট কয়েকটা ডিক্স বেশি ভালনারেবল অবস্থা থাকে যার কারণে প্রলাপস হয়ে যায় তো এই ডিক্স প্রলাপসটা আমাদের মেরুদণ্ড ব্যথার একেবারে কমন একটা কারণ তাছাড়া আমাদের অনেক সময় ফ্যাসেট জয়েন্ট থাকে যে উপরের বোন্সের সাথে নিচের বোন্স পিছনে যে অ্যাটাচমেন্ট থাকে বা লাগানো থাকে একটার উপরে তো একটা বসানো সামনে অংশ পিছনের অংশ পিছনের অংশে ফ্যাসেট জয়েন্ট তৈরি করে তারা এই ফ্যাসেট জয়েন্টেও অনেক সময় ইনফ্লামেশন হয় বা প্রদাহ হয় তাছাড়া এই এই মেরুদণ্ডগুলোকে বাইন্ডিং করার জন্য বিভিন্ন লিগামেন্ট থাকে সফট টিস্যু সেখানেও প্রদান হতে পারে ইঞ্জুরি হতে পারে ছিঁড়ে যেতে পারে লিগামেন্ট টাইট হয়ে যেতে পারে তার উপরে থাকে আপনার মাসেলসগুলো এবং ফ্যাসা ডিপ ফ্যাসা তারপরে সুপারফিশিয়াল ফ্যাসা মাসেল এগুলো কিন্তু বিভিন্ন কারণে আপনার ইঞ্জুরি হোক বা স্পাজম হয়ে যেতে পারে স্পেইন হয়ে যেতে পারে তখন কিন্তু স্পাইনে ব্যথা হতে পারে শক্ত হয়ে যায় আর পাশাপাশি যেহেতু ডিক্স প্রলাপ যদি হয় বা অনেক কারণে নার্ভ রুট কম্প্রেশন হতে পারে ডিউ টু অস্টিফাইড যেমন অনেক সময় বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের যখন এইজিং প্রসেস হয় তখন এমনিতেই আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে ডিজেনারেটিভ আর্থ্রাইটিস যেটা আমরা স্পন্ডালোসিস বা অস্টিওআর্থ্রাইটিস বলে থাকি তখন কিন্তু ওখানে ক্ষয় হওয়ার কারণে আবার অস্টিওফাইড ডেভেলপ করে মানে হাড়টা বেড়ে যেতে পারে তো অস্টিওফাইড যখন বেড়ে যাওয়া যে বলা হয় আসলে এটা কেন হয় মানে কি দিয়ে ওটা বড় হচ্ছে যে বলে যে একটু ঠোঁটের মতো দেখা যাচ্ছে বা এক্সরে যখন করা হয় আসলে অ্যাকচুয়ালি বিষয়টি কি বিষয়টি হচ্ছে আমাদের নরমাল যে একটা হিউম্যান বডিতে যে বোন্স থাকে বোন্সের উপরে তার একটা কভার থাকে যখনই যখনই কোনো ইঞ্জুরি হয় ইনফ্লামেশন হয় প্রদাহ হয় ওই বোন্স এবং তার নিচের বোন্স এই দুইটার মাঝখানে যে ইন্টারভার্টেব্রাল ডিস্ক বা কার্টিলেজ অথবা বোন্সের উপরে যে কভারিং পেরিওস্টিয়াম এই পেরিওস্টিয়াম প্রদাহ হতে থাকে ইনফ্লামেশন ক্ষয় হতে থাকে আস্তে 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 যখন ক্ষয় হতে থাকে তার কভারটা তো থাকে না বোন্সের ওই জায়গাটা তখন বোন্স এই কভারটা পূরণ করার জন্য সে নিজে গ্রোথ করে নিজে আন্ডারলাইন বোনটা নিজে থেকেই 
ग्रोथ है ये बोन जो कन ग्रोथ है तो अगर शे इरेगुलर ग्रोथ करे शे वही जगह ही शुद्ध ग्रोथ करे ताहोले पूरा बॉडी टाटे शे ग्रोथ ना करे खोए जगह टाटे शे ग्रोथ करे टू रिकॉवर दा तार जे खोए टा होलो तो खोनी वही ग्रोथ टे दिस इज़ ऑस्टेफाइड ये ग्रोथ टा तो खोन की करे लिगामेंट के पियर्स करे इंजरी करे नार्व के कंप्रेशन करते पड़े विश्वास मुक्त करते हैं अपने बैखा करें चाहें विषय टी खुश शोहज भावे हमारे साथ है एक जन दर्शो का पिक्चर चाहें फोन टी रहने चाहें हेलो अस्सलाम वालेकुम दर्शो क्या चाहें हमारे साथ है जी अमी शुजन पाम्बा से की बोलती जी हेलो जी हम शुन्ते तो ये बैठा था और पोर पोर अब देखिए हमारे पायर दिखे गोड़ा लिट दिखे बैठा है एवं नवाज पड़ते कि ये अब तो जो चे तालू रूपूर है गोड़ा लिट जो खाने बेस ऑने खाने फूले जाए फूले जो और पोरे अमी डॉक्टर स्वर्ण अपन्न है तो उन डॉक्टर देखे बोले जेटा आठ थाई थी एक एक मेडिसिन बोले जा आठ थाई थी आठ थाई थी जो उसूत पत्र उन्हें दें और किसी परीक्षण दिखा करें किंतु उन्हें पॉटर ना मेथोटेक्स दिलो तो तब पर अमी चौला फेरा कुट्टे पच्ची किंतु अमर बैठा टाइप तो था के यार अंगुले अंगुल गुलो छोकल वाला उठे बेशी है किंतु अस्तस्त कास्ट कुट्टे के लास्ट अस्त को मज आह वो ये जोड़ा जोड़ा तो है अंगुल गुल्ले तो है तार पर कोप जीते हैं ये हाथे रूपों ने है पासा पासी पाये द पाये द गोड़ा ले ये ये तो कुम्बे था अच्छा बुझते पड़े ची एकों एकों की जानते चाचन अमी जानते चाची जे एकों ना मैं चौला फिरा कुट्टे बच्ची किंतु शरद शकल तके उठे कास्पन एक तो बैठे जाए। आपने उन कॉटन को तो दिन दूर रखा चाहिए ना कॉटन टा। कॉटन उन्हें कॉटन उन्हें पहलम दिखे एक माह बीस दिन दिखलो। तार पोरे तार पोरे उटा बात दिया दे एक तो पेन किलर दे। तार पोरे तार पोरे हो चाहे उन्हें मेथोटेक्स दे बोले जाए इटा आशुलोसुत मेथोटेक्स पोनोरो। एकोन कॉ एक उम्म भावे चलते हैं तो अबे ये दुई मास दुई मास खावा पड़े एक बार एक तो हीमोग्लोबिन टेल एक तो कम है कैसे अच्छा अच्छा तो अबे हमें चलते बात से आती तो शेखते कोरोनिया तो कुछ अनेक समय मने होते हैं एक उन एक उन अवश्य कॉटन टामी निजे थे के उनके बंदो रखते कॉटन टक है एक तो उनका कोशिश पानी एक तो छात्र टा भालो है कैसे एक रुको मलाक सिलो अम्म कॉटन टा निजे थे के बात दिए तब पर वो अम्म चलते बात से आती मेथोटेक्स टा करती जी जी धन्ना बता मैं बुझते पड़े ची अपना इटा एक पकड़ आर्थराइटिस शेटा ठीक है से डॉक्टर शाबर चिकित्� वो भावे आपने खेते थके नहीं तो तो होता शोर कोनो कारण नहीं प्रोजेक्शन होले आपने उन्हें के बोले एक टा पेन किला नीते परन जे कोनो नेप्रोक्सेन बा उन्हीं दीवे जे कोनो इंडोमिथासिन बा गैस छाते एक टेंटियल सरेंटर शुद उटा माजे माजे खेते परन अनमितो टेक्सर जेतु उन्हीं दिए चे अबोश एवं शब्दों में नॉर्म जूता पाए दिवन आरे उसे ए ए ए रोग टा की एक टू फॉलो ऑफ करता होगा अपने के तीन मास पर पर ब्लड टेस्ट करे देखता होगा कि पूरी स्थिति आसे वही भावे अपना के एक टू फॉलो ऑफ रखता होगा को एक बहुत छोर आशा करें इंशाल्लाह इट आस्ता से अपना माने अपना नियंत्रण है आज अनेक पाशुपोति क्रिया से अपर ओषुधे रूपो करितो आसे, सो इटा डॉक्टर छरा निजे निजे जो जे मोंचाइलो कॉटन खेलेन, मोंचाइलो मितोटेक्सर छेरे दिलेन, हाँ इच्छा मोते इटा कोरा जावे ना, आपने डॉक्टर एर शोराशुरी पौरा मोशे का चिकिष्या चालिए जन चिकिष्या ठीक है से अपना, अल्हम्दुलिल्लाह भालो, आपा� गा माने रोड कोरा रोड लगाते पारे न आधा घंटा एक घंटा पोते दिन छातार काटा एक तो एक्सरसाइज कोरा है एरोबिक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज ये भावे अपने के इटके ये रोग टके शाबाबिक नियंत्रणे रखते हो भावे आरेटनिया तो मानुषिक कुनो दूर चिंता कोरा कुनो कारण नहीं 
আসলে যখন দেখা যায় যে একটা মেডিসিন অনেক দিন ধরে খেতে হয় অনেকের মনে এই প্রশ্নটা চলে আসে যে কবে এসে এটা বাদ দিতে পারবে কবে এটা থেকে মুক্তি পাবে এরকম একটা মানে মানসিক একটা প্রবলেম চলে আসে সবার মধ্যে সেই বিষয়টিতে যদি একটু হাইলাইট করতেন যে কতদিন পর পর আসলে তার ফলো আপ করা উচিত এবং এটাতে ওয়ারিড হওয়ার কিছু নাই সেই বিষয়টিতে একটু যদি বলতেন আপনাকে ধন্যবাদ আসলে ওষুধের প্রিকারসর কি বা ওষুধ র ম্যাটেরিয়ালসটা কি ওষুধটা আসছে কোথা থেকে সবই কোনো না কোনো বিভিন্ন খাবার বিভিন্ন খনিজ উপাদান বা বিভিন্ন গাছপালা থেকে রিসার্চ করে করে ফার্মাসিস্টরা ওষুধগুলো তৈরি করে বিভিন্ন আমরা তাই দেখি অল বলেন হোমিওপ্যাথি বলেন আয়ুর্বেদিক বলেন সব ইউনানি বা অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের মূলত র ম্যাটেরিয়ালস ঘুরে ফিরে প্রায় কাছাকাছি সেটা তো হচ্ছে রিফাইনিং সিস্টেমটা ভিন্ন অ্যালোপ্যাথিক এক রকম হোমিওপ্যাথিক আরেক রকম তো এই জিনিসগুলো জানতে হবে তো ওষুধ কখন দেওয়া হয় যখন কারো কোনো শরীরে কোনো রোগ দেখা দেয় সেই রোগটার জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা তাদের জ্ঞান লব্ধ অভিজ্ঞতা এবং পড়ালেখার মাধ্যমে তারা ওষুধটা দেয় এবং তারা জানে ওষুধটা কতদিন দিতে হবে কতদিন কাজ করবে কি করতে হবে এটা অবশ্যই ডাক্তার যাহা বলিবে তাহাই তার মাধ্যমে এই কাজটা তাদের করে যেতে হবে এটা নিয়ে ওই যে আমি যদি বলি আপনি কি একদিন মারপেট থেকে মানে পৃথিবীতে আসার পর কি আপনি একদিনই খাবার খেয়েছেন আর খাবার খান নাই আমি যদি বলি আপনি ধর্মীয় একদিনই কি নামাজ পড়েছেন আর নামাজ পড়তে হবে না আপনি মরণ পর্যন্ত নামাজ পড়তে হবে মরণ পর্যন্ত আপনাকে খাবার খেতে হবে মরণ পর্যন্ত আপনার বাসস্থান দরকার আপনার শিক্ষা দরকার আপনার এডুকেশন সব মানে ইট দিস ইজ এক মানে সব জিনিসগুলো মৌলিক চাহিদাগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং মরণ পর্যন্ত আপনার লাগবে যেদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছেন সেদিন থেকে একবারে মৃত্যু পর্যন্ত তো চিকিৎসাটা সেম আপনার প্রয়োজন হলে ডাক্তার সাহেব ওষুধ দিবে এবং সেটা যদি এমনও ওষুধ আছে লাইফ লং খেয়ে যেতে হবে এটা তার জন্য খাবার রুগীর জন্য খাবার রুগীর জন্য উপকারী খাবার এটাকে অন্যভাবে ট্রিট করার কোনো সুযোগ নাই বিকজ ওই খাবারের ওই ওষুধটা তার জন্য উপকারী এই জন্য তাকে ওষুধটা দেওয়া হয় এই জিনিসটা বুঝতে হবে আমাদের এই জিনিসটাই আসলে সবার মধ্যে থাকে না এবং মনে করে যে আচ্ছা ওষুধটা বন্ধ করে দেখি না কেমন লাগে না এটা ভুল করা যাবে না আমি যদি বলি পৃথিবীর ওষুধ বাদ দেন প্রত্যেকটা খাবার কি আপনার জন্য সেফ তাহলে তো আপনি এই যে গাঁজা বা তামাক দিস ইজ মানে হার্ব এটা গাছপালা পাতা তো পাতা ওটা কি আপনি খেতে পারেন ওটা কি আপনার জন্য ঠিক ঠিক না তো ওটা তো একটা গাছপালা খাতা আমরা তো শাক সবজি খাই খাই না বিভিন্ন পাতার উপকারিতা আছে অপকারিতা আছে কোনটা উপকারিতা সেটা পুষ্টিবিদরা বা বিজ্ঞানীরা বার করে 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 সেটা আবার চিকিৎসা সাথে আনছে আবার আমাদেরকে আমরা খাচ্ছি ঠিক না আমরা কি সব খাবার খেতে পারি তো এই জিনিসটা সবাইকে বুঝতে হবে যে দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ খাবার ওষুধটাই এবং সেটা তার জন্যই উপযুক্ত সো তাকে যে কোনো ওষুধ যদি ডাক্তার সাহেব যতদিন দেয় ওইভাবেই খেতে হবে এখন সবই জি ঔষধ সবই জি আপনার মানে আপনাকে এক করে ফেলা অনেক সময় আমরা যেমন দীর্ঘমেয়াদি কিছু সাপ্লিমেন্ট দিই যেমন গ্লুকোসামাইন কন্ডোটিন সালফাইড হায়ালিউরনিক অ্যাসিড অনেক সাপ্লিমেন্ট মোস্ট অফ দ্য সাপ্লিমেন্ট ফুডের একটা অংশ ওইখান থেকে আনা হয় সাপ্লিমেন্টগুলো নিয়ে কথা বলবো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন তার ফোনটি নিয়ে নিচ্ছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কি আছেন আমাদের সাথে ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার পরিচয় দিয়ে সমস্যার কথা বলুন ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম জি দর্শক আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার পরিচয় দিয়ে হ্যাঁ আমি কাপাসিয়া থেকে রাফিজা বলছিলাম আর কি আমার সমস্যা হচ্ছে যে আমি স্যারের কাছে পরামর্শ যাচ্ছি যে আমি স্যারকে দেখাইছি গত দু মাস আগে এখন মানে আমার পরীক্ষা নিরীক্ষা স্যারে করছে করার পরে বলছে যে কোন আল্লাহর মধ্যে সমস্যা নাই আর ভিটামিনের কিছু অভাব বলছে যে মানে আমার হাঁটুর নিচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত দেখা উঠে আবার মাঝে মধ্যে পায়ের পাতায় করে মাঝে মধ্যে হাঁটুর নিচে করে আবার ঘুমের মধ্যে মাথায় আঙ্গুলের হাতের আঙ্গুলের আপনার কি উন্নতি হচ্ছে না নাকি 
আমি সেটা জানতে চাচ্ছি স্যার আমি উন্নতি কিছু বুঝতেছি না মাঝে মাঝে না স্যার আচ্ছা তাহলে আপনি একটু কষ্ট করে আবার আসতে হবে দুই মাস হয়ে গেছে তো আপনি একটু কষ্ট করে আরেকদিন আসেন আমি আবার নতুন করে যদি লাগে আমি দেখব অন্য কোনো কারণ হতে পারে হয়তো লাইফ স্টাইলের কারণে আমি হয়তো আপনাকে কিছু এক্সারসাইজ শিখে দিতে হতে পারে হ্যাঁ আপনি একটু কষ্ট করে আবার আসতে হবে আসলে আমি দেখে দেব ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ যে অসুখগুলো আসলে দীর্ঘমেয়াদী অনেক দিন ধরে ওষুধ খেতে হচ্ছে শুধুমাত্রই ওষুধের উপর ডিপেন্ড না করে সেই ক্ষেত্রে যদি একটু কম্বিনেশন করা হয় ফিজিওথেরাপি করা হয় বিভিন্ন ধরনের মডালিটিস এখন আছে সেগুলো ইউজ করা হয় তাহলে কিন্তু অনেকটা ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় অবশ্যই ওষুধ যেটা যে রোগে ওষুধ দরকার সেটা সেই ওষুধটা বা সেটা ডাক্তার সাব দিবে এবং যেটার এক্সারসাইজ দরকার যেটা ফিজিওথেরাপি দরকার যেটা আপনার বিভিন্ন থেরাপি তো এখন আসলে ফিজিওথেরাপি এখন এমন আপডেটেড পজিশনে চলে গিয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রে যে কোনো পেইন উইদাউট ওষুধ মানে কোনো পেইন কিলার ছাড়াই ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে চলে যাওয়া সম্ভব এবং চলে যায় এবং তো সেটা অবশ্যই বেনিফিট পাওয়া যায় যদি আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডায়াগনোসিস করতে পারি অনেক এক্সারসাইজ দিলে শুধু এক্সারসাইজের মাধ্যমে রোগী ভালো হয়ে যায় তো সেটা আসলে এই রোগী টু রোগী ভেরি করে এটা যে এই নয় যে সবার ক্ষেত্রে তাই না সবার ক্ষেত্রে এক তো অবশ্যই হবে না এটা এক একজন پیشنটের জন্য এক এক রকম হবে এক এক রকম হতে পারে পার্টিকুলারলি যারা দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগছেন তাদের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে আচ্ছা प्रिय दर्शक अपनारा देखें एस सी टी सरसर सम्प्रचारित स्वास्थ्य विषय अनुष्ठान डिपिआर सी एडभांस पे ट्रिटमेंट एब निश्चित छोट आकटी बरती फिर से किसुखण मध्य साथ ही थकूँ
প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারো স্বাগত এসএ টিভির সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট অনুষ্ঠানে আজ আমরা কথা বলছি ব্যথা মুক্ত থাকতে করণীয় প্রসঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও রিহ্যাব ফিজিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম আসলে ইন্ডিভিজুয়াল پیشنটের ক্ষেত্রে ইন্ডিভিজুয়াল প্ল্যান আসলে দরকার তার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান আলাদা আলাদা ভাবে করতে হয় সেম যদিও থাকে তার সিমটমস কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার অকুপেশনটা ভিন্ন সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা डिफरेंट হয়ে যায় এই যে डिफरेंट डिफरेंट প্ল্যান করা হয় বিভিন্ন ইন্ডিভিজুয়াল پیشنটের ক্ষেত্রে সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো আপনাকে ধন্যবাদ আসলে ব্যথা তো এর আগে বলছি যে অনেক কারণ আছে যদি কারণটা হয় আর্থ্রাইটিস জনিত আপনার আর্থ্রাইটিস এর টাইপস আছে বিভিন্ন প্রকার আর্থ্রাইটিস আছে তো সেই অনুযায়ী আমাদেরকে হতো ট্রিটমেন্ট প্রটোকল তৈরি করতে আর একটা রোগী জি শুধু আপনার একটা স্পেসিফিক জোড়া ব্যথা নিয়ে আসে তা না একটা রোগী দেখা যায় যে কারো ঘাড় ব্যথা আছে হাঁটু ব্যথা আছে গোড়ালি ব্যথা আছে তো ঘাড় ব্যথার কারণটা দেখা যাচ্ছে জি হয়তো ডিস্ক প্রলাপস আবার গোড়ালি ব্যথার কারণ হয়তো ক্যালকিনালি স্পার তো দুইটা ট্রিটমেন্ট মানে সিস্টেমটাই ভিন্ন আবার অনেকের ক্ষেত্রে ব্যথা চলাফেরা কমে যায় যে বলে যে চলাফেরা কমে যায় আমরা ব্লাড টেস্ট করে বা বিভিন্ন অ্যাসেস করে দেখা যায় কিছু পাওয়া যাচ্ছে না আর ঘুমালে বা রেস্টে থাকলে তার ব্যথা বেড়ে যায় তখন বুঝতে হয় যে কারো দেখা যায় রেস্টে কমে আবার কারো দেখা যায় রেস্টে থাকলে বেড়ে যায় বেড়ে যায় তো তখন হয়তো আমরা অন্যভাবে আমাদের হয়তো সাইকোলজিক্যাল কোনো অ্যাসেসমেন্টের প্রয়োজন হয় যে সেখান থেকেও ব্যথা আসতে পারে সাইকোসোমাটিক ডিজর্ডার হতে পারে পেইনের মানে আসলে কোনো নির্দিষ্ট সীমা নাই গুণ্ডি নাই আর কোনো দেশ নাই যে এই দেশে বেশি ওই দেশে কম এরকম বড়া এটার কোনো মানে ভূ জিওগ্রাফি কিছুই মানে না এটা যে কোনো সময় যে কোনো লোকের যে কোনো কারণে হতে পারে তো আমাদের কথা হচ্ছে এটা আমরা হাউ টু প্রিভেন্ট মানে আমরা কিভাবে এটা কমিয়ে রাখতে পারি বা কমাতে পারি বা পেইন থেকে ভালো থাকতে পারি সেটা আছে আমাদের এখন রোগীদেরকে আমরা বলতে চাই সব সময় যে এইজন্য আমরা বারবার বলছি যে আপনার অকুপেশনাল হ্যাজার্ড যেন না হয় আপনি যে অকুপেশন বা যে কাজটা করেন সেটা বসাটা ঠিক আছে কিনা মেশিন বা আপনার কাজের ডেস্ক ওয়ার্ক স্টেশন বা আপনি যাই করেন না করে ড্রাইভিং হতে শুরু করে এনি জব ফার্মার হোক সে ইঞ্জিনিয়ার হোক ডাক্তার হোক সচিব হোক বা যে লোকই হোক না কেন তার যে কাজটা সেই কাজটা তার বসা ঠিক আছে কিনা তার গার্মেন্টস ঠিক আছে কিনা তার চলাফেরা ঠিক আছে কিনা এগুলা তাকে কারেকশন করতে হবে না হলে তাকে জেনে নিতে হবে এখন জানার জন্য ওপেন সোশ্যাল মিডিয়া বিভিন্ন টেলিভিশন পত্র পত্রিকা বা তার নিকটস্থ বন্ধু বান্ধব ডাক্তারদের কাছ থেকে সে রেসপেক্টিভ ডাক্তারের কাছ থেকে তাকে শিখে নিতে হবে জেনে নিতে হবে না হলে এই সমস্যাগুলো যখন দেখা দিবে তখন দেখা যাবে সে বলবা আমি তো ভুল করছি যদি আগে আমি জানতাম তো এই জিনিসগুলো আমাদের দরকার যে আমাদের জেনে নিতে হবে রেসপেক্টিভ চিকিৎসকের কাছ থেকে পাশাপাশি এক্সারসাইজ এক্সারসাইজগুলো হচ্ছে এরকম নয় যে আপনাকে জিমে যেতে হবে এক্সারসাইজ মানে হচ্ছে আপনার স্বাভাবিক জীবনযাপনের মধ্যে আপনাকে একটু আধা ঘন্টা এক ঘন্টা নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস করা কারো যদি সুযোগ হয় সাইক্লিং করা কারো যদি সুযোগ হয় সাঁতার কাটা ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ অ্যারোবিক এবং ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ চেস্টের ব্যায়াম আচ্ছা এবং অলওয়েজ রিল্যাক্স থাকা রিল্যাক্স কারণ মানুষের কাজ কর্ম চলাফেরা জীবনের মধ্যে অলওয়েজ কিন্তু টেনশন অনেক স্ট্রেস স্ট্রেস এই স্ট্রেসটা আপনাকে কোপ করতে হবে এবং জানতে শিখতে হবে যে হাউ টু কোপ তো এই জন্য আপনাকে ধরেন আপনি অনেক প্রেসারে আছেন সেটা কোনো ফিজিক্যাল সমস্যা না মানসিক চাপে থাকতেই পারে তো এটা কাটানোর একমাত্র রাস্তা কি এক্সারসাইজ আপনি যদি একটু ঘুরতে বের হয়ে গেলেন বা আপনি কোথাও সাঁতার কাটতে চলে গেলেন তাহলে স্ট্রেসটা আপনার কমে আসলো এই স্ট্রেস কমানো খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং সবচেয়ে বেস্ট ট্রিটমেন্ট কি ওয়ার্ল্ডে এখন সারা ওয়ার্ল্ড এবং ওয়ার্ল্ড রিসার্চ বলে ফিজিক্যাল থেরাপি যে ব্যথা মুক্ত হওয়ার মূল চিকিৎসা মন্ত্রই এখন ফিজিক্যাল থেরাপি এবং প্রয়োজন একজন ফিজিক্যাল থেরাপি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া সে তখন প্রপারলি প্রপার বিভিন্ন থেরাপি দিবে আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন ফোন টি নিচ্ছে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে দর্শক টেলিভিশনের ভলিউম কমিয়ে আমাদের সাথে কথা বলুন জি আমি মালিবাগ থেকে নাহিদা বলছিলাম জি আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি আপনার সমস্যার কথা বলুন জি নাহিদা আমরা শুনতে পাচ্ছি আমার প্রবলেম হচ্ছে আমার গত 6 7 মাস থেকে ঘাড়ের এক সাইড যেমন বাম সাইডটাতে ঘাড়ের ব্যথা তারপর 
কোমরে মাঝে মাঝে আসে তারপর পিঠের ব্যথাটা মেইনলি খুব ভোগাচ্ছে আর কি তো আমি ডক্টরের কাছে যাওয়ার পরে তিনি একটা এক্সরে দিলেন এক্সরে তে রিপোর্ট তেমন খারাপ কিছু না নরমাল জাস্ট লম্বার পয়েন্টে একটুখানি ক্ষয় দেখা গিয়েছে কিন্তু সেটার জন্য পিঠের ব্যথাটা হয় না বয়স কত আপনার এখন আমার আমার বয়স 36 ওকে পেশা কি কি করেন আমি হাউসওয়াইফ আপনার বিছানা আপনার বিছানাটা কি দিয়ে তোরে ফোম জাজিম বা কি টাইপের না না জাজিম এরই শক্ত শক্ত জাজিম মানে আমার ওই যে ব্যথাটার জন্য দেখা যায় যে পিঠের ব্যথাটা আমার বুকে চলে আসে মাঝে মাঝে বুকে পেইন হয় তো আমি অনেক ডক্টর দেখিয়েছি তারা আমাকে শুধু পেইন কিলার দিয়েছেন আর ক্যালসিয়াম ওষুধ দিয়েছেন কিন্তু আমার কোনো ভাবেই ব্যথাটা মানে पारिवारिक এইখানে আমাদের একটা মানে ডায়াগনোসিস টুলস ইউজ করি আমরা অনেকের কথা জি ডায়াগনোসিস টুলস মানে কেন এমআরআই সিটি স্ক্যান আমরা চলে যাই বা কিছু ঠিক না ধরেন এক্সরে এক্সরে এর ভূমিকা কি এই ভূমিকা কি এক্সরে ক্যান অনলি ফাইন্ড হার্ট টিস্যু অ্যালাইনমেন্ট আমরা দেখতে পারি হ্যাঁ অনেক সময় রুট দেখতে পারি সেটা ঠিক আছে কিন্তু রুটে তো আমরা নার্ভ দেখতে পারি না যে নার্ভটা আসলে কি অবস্থা সফট টিস্যু এক্সরে দিয়ে ডিটেক্ট করা কখনো সম্ভব না তো হার্ট টিস্যু কি একটা মানুষের হিস্ট্রি থাকতে হবে যে সে পড়ে গিয়েছিল অ্যাসাল্ট আঘাত পেয়েছিল যে কোনো ভাবে হোক এরকম কোনো হিস্ট্রি এই রোগীর নাই তো এই রোগী কি স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে তো একে এক্সরে দিয়ে আপনি কিছু পাবেন না এই রোগীকে সরাসরি এমআরআই চলে যেতে হবে रेडिएशन তো এই জিনিসগুলো আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং হয়তো এমআরআইটা একটু কস্টলি এটা সত্য কথা কিন্তু এই যে রোগী এক্সরে করলো ওষুধ খেলো অনেক দিন এখানে একটা কস্ট যাচ্ছে সময় যাচ্ছে রোগী ভালো হচ্ছে না এখানে একটা কস্ট बेनिफिट সে পাবে যদি এমআরআইটা ডাইরেক্ট করে ফেলে একবারই তো কনফার্ম হওয়া যায় যেহেতু কনফার্মেটরি ডায়াগনোসিসটা হচ্ছে এই রোগীর জন্য এমআরআইটা বেটার মানে এই জন্য আমরা আমার মনে হয় আপনি একটা এমআরআই করে ফেলেন আর পাশাপাশি আপনার কাজগুলো আপনি তো অলরেডি বুঝতে পেরেছেন আমাদের প্রোগ্রাম হয়তো দেখেন নিয়মিত জি বসা যেমন আপনারা পারিবারিক কাজগুলো করেন যেভাবে নিচে বসে ওগুলো না করে ওগুলো একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করেন একটু হাঁটেন আপনারা হয়তো হাঁটেন না আমাদের শহরের মা বোনরা তো হাঁটার কোনো পরিবেশও নাই অথবা হাঁটার সুযোগ হয় না বিভিন্ন কারণে এই অভ্যাসটা আপনাদের করতে হবে হ্যাঁ হাঁটার স্লোগান আপনারা আনেন মানে একটা টাইম নিজেকে দেন যেন হাঁটতে পারেন হাঁটেন দেখবেন অনেকাংশে এই সমস্যাগুলো কমে আসবে এক্সারসাইজ দরকার আপনাদের আর আমি কিছু ব্যায়াম দিয়েছি ইউটিউবে দেখবেন ফেসবুকে ব্যাক স্ট্রেন্দিনিং ফেলবিক ফ্লোর মাসেল এক্সারসাইজ নট অনলি যে আমার ব্যায়াম দেখতে হবে তা না আপনি ইন্টারনেটে সার্চ দিলে পেয়ে যাবেন কিগাল এক্সারসাইজ বলে বা ফেলবিক ফ্লোর মাসেল এক্সারসাইজ ব্যাক মাসেল স্ট্রেন্দিনিং এক্সারসাইজ তারপরে হচ্ছে কোর স্টেবিলিটি এক্সারসাইজ তারপরে হচ্ছে আপনার ক্যাট অ্যান্ড ক্যামেল এক্সারসাইজ দেখবেন এগুলো কমন পাওয়া যায় ইউটিউবে ফেসবুকে বা বিভিন্ন গুগলে সার্চ করলে ওগুলো আপনি একটু করেন ব্যথায় ব্যথার মলম দেন ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ এগুলো অনেক উপকারী যে বুকের ব্যথার জন্য বুক চেস্ট ইয়ার জন্য আর হাঁটাটা হচ্ছে আপনার জন্য সবচেয়ে বেস্ট আমার কাছে মনে হয় আর ওই বসা শোয়া আপনার পারিবারিক কাজগুলো একটু চেঞ্জ জানেন আশা করি এটা ঠিক হয়ে যাবে তারপরে একটা এমআরআই করে ফেলবেন কারণ আপনার স্বাস্থ্য আপনার শরীর আপনার জীবন আপনার জন্য প্রিয় এটা আপনি আইডেন্টিফাই করে ফেললেন যে আসলেই বড় কোনো সমস্যা আছে কিনা অ্যাকচুয়ালি যেটা হয় যে অনেক কাজের ভিড়ে আসলে নিজের টেক কেয়ারটা করা হয়ে ওঠে না কিন্তু সেটারও একটা ভীষণ রকম গুরুত্ব আছে এটা আমাদের আমাদের দেশে মানুষের ঘাটতি এটা এটা আপনার আপনার সাথে আমি একমত যে এটা আমাদের দেশের মানুষের একটা বড় ঘাটতি আমাদের দেশের মানুষ শুধু কেবল কাজের ক্ষেত্রে মানে অন্যের জন্য কি করবে সেটাই ব্যস্ত আবার অন্য নিয়েও চর্চা করা নিয়ে ব্যস্ত নিজের নিয়ে কিন্তু ব্যস্ত খুব কম হয়তো যারা 
মা বোনরা আছেন ওনারা তো বাচ্চাদের নিয়ে ব্যস্ত পরিবার নিয়ে ব্যস্ত তার পরিবারটা কিভাবে ভালো থাকবে বাচ্চারা কিভাবে ভালো থাকবে সারা দিন ওঠে কিভাবে একটা ভালো খাবার তৈরি করে দেওয়া যায় মা চিন্তা করে সারা দিন কিন্তু পাকটা কিভাবে ভালো হবে হ্যাঁ কিন্তু নিজের শরীরে যে যে একটু এক্সারসাইজ দরকার নিজে যে রোগ তৈরি করতেছে বসে বসে ওই সময়টা বা জ্ঞান চিন্তা মানুষের মাথা আসে না পুরুষদেরও এটা হয় তার ফ্যামিলিটা ভালো থাকবে কিভাবে আর্ন করার জন্য পাগল হয়ে যায় হ্যাঁ কিন্তু নিজের খবর নাই যে আমার একটু রিক্রিয়েশন দরকার আমার একটু রিল্যাক্সেশন দরকার আমার একটু এক্সারসাইজের দরকার বা আমাকে একটু অ্যাসেস করার দরকার ডাক্তারের মাধ্যমে এটা আমাদের দেশে একটু ঘাটতি আছে তবে আগে চেয়ে ইম্প্রুভড এখন অনেকেই সচেতন তো এই সচেতনতাটা হইছে আমাদের হইছে জরুরি বেশি কারণ আপনার আমরা কেবল রোগী দেখব যখন রোগ হওয়ার পরে এটা কত রোগী দেখা যাবে আপনার আমাদের অনেক জনগণ ঠিক না ওই পরিমাণে আমাদের ডাক্তার কম সাপোর্ট কম তাছাড়া এত রোগ হবে কেন আমাদের পৃথিবীর অনেক দেশে অনেক রোগের মানে আমাদের মতো এত রোগের টেন্ডেন্সি কম আমাদের যে পরিমাণ রোগী দেশে অন্য দেশে এত রোগী নেই যেটা হয় যে যদি সচেতন থাকে মানুষ প্রিভেনশনের দিকে যেতে পারে যেগুলো ডিজিজ প্রিভেন্টেবল সেটা প্রিভেন্ট করা উচিত আর যেগুলো আছে যে হ্যাঁ শুধুমাত্র ট্রিটমেন্ট ছাড়া আর কিছু করতে নাই সেটা তো ডিজিজ প্রিভেন্টেবল ম্যাক্সিমাম ডিজিজ ম্যাক্সিমাম প্রিভেন্টেবল সুতরাং আমাদেরকে সচেতন হতে হবে এবং প্রিভেনশনের দিকে বেশি জোর দিতে হবে আমরা অনুষ্ঠানে একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এসটিভির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এসটিভি দর্শক কলাকৌশলী সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে আপনাদের ব্যথামুক্ত সুস্থ জীবনের প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছে আজকের মতো দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই অনুষ্ঠানটি পুনঃ প্রচার করা হবে আজ রাত দুটায় ধন্যবাদ সবাইকে